At welcome back sa isa na namang Al's Tutorial. Gumagamit ka ba ng social media at ng internet? Nakasigurado ka ba na ikaw ay safe? Paano nga bang naging ligtas sa paggamit ng social media at ng ating internet services? Pag-usapan natin yan dito sa LS6 Digital Citizenship. Ako sa Sir Ralph, ang iyong magiging teacher sa topic na ito. And our topic for today is all about computer safety and security. Under ito ng LS6 Digital Citizenship. Bago tayo magpatuloy, siguratuhin muna na sagutan na ang free test sa iyong learner's packet. Panghuling learning strand na ito ng iyong learner's packet, LS6. Kung masagutan mo na ang free test sa iyong learner's packet, magpatuloy na tayo sa ating activity. Sa ating activity, pagsapan lang natin kung ito ay fact or block. Sabihin lamang kung fact or true o agree ka sa statement na naka-flash sa screen or bluff kung hindi naman or false ito. Statement number one, my computer has an antivirus so it is okay to open most email attachments like videos and other links. Is it fact or bluff? Ang tamang sagot ay bluff. Kung sagot ay fact, medyo isip ka ulit. Bluff ito dahil ang computer natin, oo, ay merong antivirus. Pero hindi ibig sabihin ito na mag-click na lang tayo na mag-click doon sa mga attachment na pinapadala sa atin, mga link na pinag-forward ng mga kaibigan. Dahil ang antivirus ay hindi 100% niya na nabablock or nakaprevent ang mga malicious software o mga virus na na-trojan o yung mga scams na pwedeng makabiktima sa atin. So kahit may antivirus ang computer mo, hindi pa rin okay na i-click na lang na i-click ang mga pinapadala sa iyo. Kailangan maging cautious ko pa rin sa mga natatanggap mong email, sa mga, uh, mga chat, sa mga links na sinesend sa iyo. Pag-ingat pa rin kapag medyo kahinahinala, kahit may antivirus ka, kung mo pa rin i-click yan dahil yan baka hindi updated ang iyong antivirus at makalusot pa rin ang mga uh, virus na yan. So it's up now. Second statement. Your boyfriend or girlfriend asks for your password as a sign of loyalty. Is it okay to give away your password? Ayan, sa usaping loyalty, sa pagbiging mag-boyfriend, girlfriend, or even uh, sa pinaka-best friend mo, okay lang ba na ibigay mo ang account mo? Maraming cases na mangyayari dito, no? Na nababalita. So, it's a bluff. Tama ka. Pero saan? Baka sabihin niya, hindi ako loyal. Iba ko sa pa naman ang pagiging loyal no? sa pagiging safe natin sa internet. Tandaan na sa huli ang pagsisisi. Marami na sa balita ang binlock mail na ipapadala ang masiselang video or litrato, ang mga conversation, or nangungkam na pala yung gumamit sa account mo, hindi mo pa alam. So it's not okay to give away your password, ano, your account sa boyfriend, girlfriend, o sa best friend mo. It's better pa rin na ikaw lang ang nakakaalam ng account credentials mo. Kasi baka magkaroon ng problema when it comes to your privacy and your safety. Mahirap. Sabihin mo na lang, eh, kung gusto niya tingnan, pwede mo na mo ipakita ngayong messenger, di ba? For, for the loyalty sake. But again, do not let anyone know your passwords and accounts, uh, account details na yung mga social media. Napakadelikado niya. Number three, you receive an email that your mother's bank account was being forfeited or closed. Is it okay to reply? Meron ka na-receive na email, sabi niya. Uh, meron po kayong kailangang bayaran sa banko kung hindi mo nabayaran yan ngayon eh isasara po namin ang iyong bank account minsan, syempre wala nung tayong bank account madaling sabihin na hindi ka naman ako mag-reply sa it's a block dahil wala nang kaming bank account at may nag-email sa amin wala nang kaming account dyan sa banko na yan pero minsan kasi meron tumatama so, meron ka talagang account sa banko na yon and then may nagpadala sa'yo pero hindi pa rin natin dapat sagutin yun. If a bank really needs your uh, uh, your signature or your attention to a detail, kung meron silang kailangan sa'yo, they will call you and ask for you to go on the branch and not converse with you through email. Walang bank po ang makikipag-usap through email, lalo na kung meron ganito ka-importanting bagay 
kailangan kang bayaran, kailangan kang mag-update ng iyong password and account. Sa branch ginagawa yan, hindi online, hindi email, hindi text, hindi call. They will call you but they will not uh, ask for personal detail. Hindi nila itatanong yung password mo, hindi nila itatanong yung account details mo. At kung may kailangan kang gawin na importante, papupuntahin ka nila sa branch. So again, do not reply basta-basta sa mga email na ganito. Next statement natin, you saw a website that offers free essay. Is it okay to copy this essay and pass it as your assignment? May nakita ka ng uh, website kasi may mga essay ito and may mga parang homework ito, in-upload ng ibang estudyante. Eh, meron ka rin assignment na essay para mong swak ang essay na yon dun sa hinahanap mo. Okay lang ba na gayahin mo yon at ipas mo na as your assignment? Answer is love. We have this law of copyright law. Hindi mo basta-basta pwedeng gamitin ang gawa o pag-aari ng iba. Lalo na kung yan ay essay, tula o kanta, hindi natin pwede basta-basta gamitin yan without the permission of the owner. Maari ka makulong dyan at pagmultahin ang malaking halaga kapag hindi ka sunod. So it's a law. Remember to use your original word or if so happen na kailangan mong gumamit ng trabaho ng iba, huwag kalimutan na sila ay i-mention or i-cite. Kaya nga ngayon sa Facebook, hindi na basta-basta pwedeng mag-upload ng mga music dahil copyrighted na ito. Next statement, whenever posting online, I should send it to private as much as possible. Sa uh, Facebook, for example, na lang, we have an audience of public, uh, friends, and only me, di ba? Pwede pa natin i-settings yan kung ayaw natin makita ng ibang friends natin. Dapat ba kung nagpo-post tayo, laging private or friends lang ang nakakita? It's a fact. Tama. Kapag nagpo-post tayo, mas maganda na ilagay natin to as private para hindi yan nakukuha ng ibang mga tao na hindi natin friends. Minsan kasi yung mga hacker, ang ginagawa nila, bibisita lang yan sa profile mo, ina-download ang profile picture mo, ang cover photo mo, ina-download din ang mga pictures na pinost mo publicly, Kapag naka-public yan, madali niyang ma-download at pwede niyang gayahin yung account mo. Kung paano mo in-upload, kung paano ang caption, ganun din ang gagawin niya. So, remember to set, is, to set it on friends or private lang para safe time. Next statement, I should never post my future vacation. Dapat ba i-post ko na ang ticket ko na nasa airport na ako? ATM, hashtag ATM, nasa airport na ako. Uh, two days na lang, aalis na kami papuntang Boracay. Two days na lang, mag out of town na kami. Dapat ba i-post natin yon? Mali. You should never post your future vacation. It's a fact. Huwag na huwag mong ipopost ang future vacation mo. Mas maganda pang mag-late upload ka na lang. Bakit? Because you're giving an idea na walang tao sa bahay mo or kung saan ka pupunta. For example, ATM, nasa magalang ka. For example, eh, kung uh, may maghanap sa ito at kidnapin ka, or sinabi mo, uh, ang buong family namin ay pupunta sa ibang bansa. As if you're giving clue sa magnanakaw na, uy, walang tao sa bahay namin, nakawad niyo. Parang gano'n na sinasabi. So, it's better and safer for you to upload na lang na late upload. Diba? Hindi naman natin kailangan na real time. Except kung vlogger ka, magla-live ka talaga. Pero for us, it's better to never post your future vacation. Next statement, I should post my birthday online to get more gifts. Factor bluff. It's a bluff. Minsan, no, nilalagay natin yung birthday natin sa ating social media. It is not advisable for us to uh, place our birthday or to give our birthday in our social media accounts. Dapat, private pa rin yan. Because birthday ay isang verification na ginagamit sa mga banks, no? sa mga government agencies. Tinatanong lang yung birthday. Sir, yung pangalan mo ganito, ang birthday mo, ganito ka mga banks. So, it's, a, it's a actually an important detail na pwede magamit na panghak laban sa iyo. So, ingat eh. So, mas maganda hindi na natin siya ipapit. So, kaya yung Tsaka yung mga totoong friends naman natin kahit hindi nakapost siya sa atin ng social media, eh maaalala nila yan yung special guys sa kanil. Now, based on the statements na pinag-usapan natin at the beginning of the slide, how safe are you? 
marami ka bang ginagawa dun sa mga bluff na yon So, kung ganun, eh, medyo easy-based na tayo. In computer safety and security, kailangan natin isipin that the internet truly is a powerful tool. Parang napakalawak niya. It can be used to promote your business, gain new friends, and stay in touch with the old ones. It is also a source of entertainment through games, online communities, and everything in between. But like everything in this world, there is always the other side of the coin. Internet, napaka powerful niya. Ang sarap niya kamitin, napakadali. Nakoconnect niya tayo sa ating mga loved ones. Pero on the other side, napakadelikado din. At uh, kung hindi natin siya alam gamitin, na maaari tayong magmahang. Now, how safe are you? Alin sa mga details na to ang given sa yung social media. Kapag mas marami ang given dito sa iyo, eh mas delikado ka. Let's see. Is your name, first name given on your social media? Check mo yan kung ikaw ay nagbigay ng totoong pangalan mo. So, iba pinapalitan nila yung name nila sa Facebook, no? Ang last name mo ba given? Ang middle name mo ba given? Minsan binubuo talaga yung pangalan ano sa social media, buong buo. Current and previous school, yan, nilalagay mo ba? Yung phone number mo ba, nakapost din doon? Yung name ba ng parents mo, nandoon? Nandun ba, nakalist yung iyong mga siblings? Yung address mo ba, present address mo ay nakalagay doon? Yung home phone number nyo nandoon at yung birthday? Kung lahat ng yan ay halos nakashare, ikaw ay hindi safe. Mas konting details ang pinoprovide natin sa ating social media, mas safe tayo. The more that we are giving too much information on our social media will make us vulnerable and uh, malapit sa panganib na tayo ay mahak, tayo ay ma-blackmail, tayo ay mapahama. So kung marami ka sinishare dito, isip-isip na tayo. You should always think again because the internet is the information super highway. This means that anyone has access to this highway can place any information and can grab that information. So, siguro naman sa bahay, no? hindi naman tayo maglalagay ng mamahaling appliances sa gilid ng daan, tama? Kasi nafe-fear tayo na baka manakaw siya o makuha siya o pwede sumira doon. Ganun din sa internet is like we are uh, placing a valuable information, a valuable thing to us, nilalagay natin sa isang highway at na-expect natin na maging safe ito. Ang internet, hindi mo natin nakikita, it's like a super highway. Ang daming tao na present dyan sa internet. With your webcam and your speakers and your camera and your internet, maaari kang ma-expose sa buong mundo. Ayan, mga viral, viral na yan. So napaka delikado maglagay tayo ng maraming informasyon Diyan sa highway na because it's because it's a public place nga. These are tips for online safety. Ito ang mga pwede natin tandaan para maging safe tayo sa paggamit ng internet at paggamit ng mga social media. Number one, be mindful of what you share online and what site you share it to. Mag-ingat tayo sa pagpo-post ng mga kung ano-ano at kung minsan katawaan lang, uh, pero minsan eh baka maging uh, negative ang impact nito sa atin. So, kung meron tayong mga silly, naughty photos, eh, huwag na natin i-share ito on time. Mag-ingat pag, sa pag-share ng mga ito. Number two, do not just accept terms and conditions, read it. Meron tayong mga apps na in-install, baka yan ay virus na pala, basahin muna ang terms and conditions. Madalas kasi, hindi na natin binabasa dahil napakahaba nila. Na-accept na lang natin at in-install ito. Do not just accept it, read it. Number three, check the privacy policy statement of the website. Pag-aralan, mabuti ang policy ng isang website patungkol sa mga picture na sinesend, even sa messenger. Pag ba nag-send ka ng picture sa messenger, sigurado ka ba na kayong dalawa lang ng kausap mo sa conversation ang nakakita? Pag-aralan ang privacy statement ng isang website para maging safe ka. Number four, know the security features of the social network you are using. Pag-aralan mabuti kung paano mo ma-maximize ang security at hindi ma-hack ang mga accounts at para hindi ka rin ma-invade ng privacy. Number five, do not share your password with anyone. As we've mentioned a while ago, even maging test pa ito ng loyalty, it's better to think your safety first bago pag-usapan ng loyalty. 
sharing your password to anyone could harm you and put you in danger. Isipin mabuti kung talaga bang kailang kailang i-share ito. Pero as much as possible, keep your account details with yourself. Number six, avoid logging into public networks and Wi-Fi. In the era of many hotspots and free Wi-Fi sa mga mall, bus stations, and even sa inloob mismo ng bus, maging mahina tayo on connecting into public Wi-Fi's. Connecting into public Wi-Fi's give them the access to your IP addresses and your history kung ano ang binabrowse mo. Kung nagbabrowse ka ng mga bank accounts at mga details doon, maaari nilang makuha ito. Kaya mag-ingat tayo sa paggamit ng public Wi-Fi. Number seven, do not talk to strangers whether online or face-to-face. Matagal nang tinuturo sa atin ang ating mga magulang o huwag makipag-usap sa hindi natin kilala. Ganon din sa pagtanggap ng mga friend requests sa ating social media o mga emails na natanggap natin. Kung hindi natin sila kilala, lalo na kung siya ay nasa ibang bansa, Arabo, Insek, o Hapon man yan, kung hindi mo siya kilala, eh huwag natin kausa. Number eight, never post anything about future vacation. Huwag na huwag magpo-post na ikaw ay papunta sa isang lugar o aalis ka. Kasi nga, magkakaroon ng idea ang mga tao na nakakita sa iyong mga post na walang tao sa inyong bahay o hindi kaya naman ay pwede nang abangan kung saan ka pumunta. Number nine, add friends you know in real life. Sa totoong buhay, it's better to have small limited number of friends than thousands of friends na hindi mo naman talaga kilala. Diba? It's quality before quantity, sabi nga. So, ganun sa sa social media. Kung sa totoong buhay, eh, hindi mo naman kinakaibigan ng mga hindi mo talaga kilala, ganun din sa social media. Kung hindi mo siya kilala, kung mo basta-basta i-add or accept ang kanyang friend request. Number 10, avoid visiting ang trusted website. Kung pansin natin na merong mga ads na nanalo kami isang milyon o merong pang free na ganito-ganyan sa mga websites, eh mag-isip-isip muna before clicking unknown and untrusted websites Mag-isip muna tayo. Prevention is better than cure. Your antivirus could not save you. Kapag ikaw ay nag-click na at nakapas na dyan, you are vulnerable into hacking. Number 11. Install and update an antivirus software. Use only antivirus to avoid conflicts. Install and update. Hindi, hindi lang basta dapat tayo maglagay ng antivirus sa ating PC. Dapat ay ina-update din natin ito. Dahil araw-araw may mga virus na ginagawa ang mga hackers. So dapat ang antivirus natin ay nakakasabay din sa mga bagong virus na lumalabas sa internet. So we should always update our antivirus. And also, isang antivirus lang ang gamitin natin. Minsan kasi may install ng isa, dalawa, o tatlong antivirus sa PC, sila mismo nag-aaway-aaway. Number 12, if you have a Wi-Fi at home, make it a private network by adding a password. Make sure to have your Wi-Fi network at home, meron yan password. Bukod sa para hindi makakonect ang iyong kapitbahay at bumagal ng iyong connection, pagiging safe ka din when it comes to accessing your IP addresses and your DNS system. Pwede kasing i-hack yan basta connected sila sa Wi-Fi, pwede makakonect sa device mo ang isa pang device kung connected kayo sa same network. So mag-ingat, sa paggamit ng Wi-Fi sa bahay, dapat lagyan pa ng password. 13. Avoid downloading from a trusted website. You are vulnerable if you are using the peer-to-peer website o yung tinatawag natin na torrent download. Mag-ingat sa paggamit ng mga to kung hindi kabihasa sa pag-download ng mga uh, files from a trusted website, eh, mag-isip-isip ka muna. Number 14, buy the software, do not use the pirated ones. Sa mga gumagamit ng laptop or desktop, madalas ginagamit ang mga pirated softwares o yung mga non-licensed or not genuine na softwares. Bukod sa copyright act yan, bawal yan, eh, napakadelikado na hindi natin kilala kung sino ang gumawa ng software na yan, maaaring nakikita niya lahat ng ginagawa mo kapag in-install mo yan sa iyong PC. Number 15, do not reply or click links from suspicious emails. Mag-ingat sa pag-click ng mga nakatanggap natin na link. Even sa messenger, pag-click mo, no? bigla pa lang merong video dyan na hindi ka nais-nais or bigla nakalike ka na lang sa mga pages or bigla meron ka na lang order sa online shops at dumarating sa iyong bahay. So mag-ingat tayo sa pag-click yan. Here are some threats you should be aware when using the internet. 
Kapag ginagamit natin ang internet, maraming virus tayong pwedeng ma-encounter. All you have to do is to set it, block it, and plug it. Number one is the malware or malicious software. Pag-usapan natin ang mga types of malware. Madalas kasi pinag-uusapan natin, eh, na virus ako. Pag sinabi natin virus kasi ay isang klase lamang ito ng malware. Marami pa silang ibang klase. So, types of malware number one na pinaka-common alam natin is the virus. Virus stands for malicious program designed to replicate itself and transfer from one computer to either internet and local networks or data storage like flash drives and CDs. Ang virus, ang tanging ng trabaho niya lang ay mag-copy ng mag-copy, mag-replicate at magparami at infect ang ibang computer. So, mag-ingat din sa mga flash drive na sinasaksak sa iyong laptop or desktop. Pangalawang klase ng malware is the worm. Transfers uh, from one computer to another by enemies. Ito, mas matindi pa sa virus ang worm. Ang worm, talagang pag-plug mo pa lang ng flash drive, nako, kakalat na yan sa PC mo at magre-replicate na yan ng marami. Si worm ay isang malware at pinaparami pa siya ni virus. So, pwede mag-tandem pa itong dalawang ito. Next is the Trojan. A program that is disguised as a useful program but once downloaded, it will leave the PC open and unprotected. Ang Trojan ay parang isang video, could be an antivirus minsan, minsan parang siyang Microsoft Office, basta program siya na akala mo magagamit mo. Parang music player lang, parang video player lang, parang video lang, picture lang, dinownload mo. Pero in reality, siya pala ay isang uh, malicious uh, software na. So mag-ingat tayo dyan. May isang klase pa ng Trojan, yung Rogue Security Software o RSS. Tinitrick nga ang user na security software siya. Ito yung madalas natin nakikita na free antivirus, sabi niya. Pero ang totoo, antivirus siya o no, pero siya ay virus pala. So, Trojan, Rogue Security Software, Trojan or RSS. Magina tayo siya. Next naman is the spyware. This is the program that runs in the background without knowing It monitors all your users' data, kaya tinawag ng spy. Sample nito ay mga key loggers. Ang key loggers naman ay nagre-record ng keystrokes o password mo. Uh, Nanakaw niya yung password mo in other data by means of using the keyboard. So, akala mo, nagtatype ka. Habang nagtatype ka, nakikita niya kung ano yung tinatype mo dun sa computer niya. Dahil meron naka-install na spyware o may na-download ka na spyware. Puso na ngayon yung mga remote na access, no? Katulad ng mga team viewer, kaya mo i-remote ang isang computer mula sa ibang lugar gamit ang isa pang computer. Ang tawag ko na spyware. So, mag-ingat tayo dyan. So, mag-ingat tayo dyan. So, mag-ingat tayo dyan. Next is the adware. Ito naman, hindi masyadong, uh, hindi masyadong harmful pero nakakairita. This is a program that designs to send your advertisements. Usually, in a form of pop-ups, nakakairita. May lalabas dito, may kakanta dyan, may lumalabas na regalo. Click ka ng click ng close, ng click close mo. I-click mo yung website, pero sa iba ka dadalhin. Dadalhin ka sa online shop. No? So, nakakairita lang, pero uh, mag-ingat pa rin tayo dyan. Next, number two naman, ako, uh, aside from malware, meron naman tayong spam. Spam are unwanted email generated by bots. It can be used to send malware. Ang spam, basta nagpapagal lang ng email sa'yo, no? Bot lang ang gumagawa niya, no? O automated lang. Mula, mag-ingat pa rin tayo. Number three is phishing. Ang um, three naman, so we have number one, malware. Number two, spam. Number three is phishing. Yung phishing naman, goal is to acquire sensitive personal information like password done by sending an email that will redirect to a website and make the user update his information. Kaya tinawag na phishing ay para siyang nanilipwet o nanilista. So ang ginagawa kasi dito, this is the phishing scheme. Ano? So eto ka, this is the victim. Eto yung phisher. Eto yung uh, hacker, kumbaga. Ang gagawin niya, gagawa mo na siya ng website na kamukhang kamuka ng website na alam mo. For example, a website ng isang banko. So, palagi mo na yung ginagawa. Lagi ka nang tumupunta dun sa website. Gagayahin niya yung font, gagayahin niya yung kulay, gagayahin niya yung design, as in, gagayahin niya yung buong website. Kayang-kaya nila yun because developer yung ibang hacker na yan. So, gagawa mo na siya ng website. I-upload niya yung phishing kit niya yung website. Ngayon, ang gagawin niya, i-email ka niya. 
sasabihin niya, ma'am, sir, visit niyo po yung website namin dahil kailangan niyo pong mag-update ng inyong personal account. So, isa-send sa'yo yan. Pag natanggap mo na, i-click mo yon. Pag click mo, mapupunta ka dun sa website na ginawa niya, yung fake website na ginawa niya. And then doon, mag-click-click ka, mag-login ka dahil nakala mo nga, talagang website yon ng banko na pinupuntahan mo naman palagi. Eh. After mong mag-login, yung ginawa niyong website ay mapupunta sa email niya. Lahat ng pinaggagawa mo dito sa hack site na to ay mapupunta sa isang email server. At doon na niya kukunin yung mga informasyon mo. Pag nakuha na niya lahat ng informasyon mo, siya naman ay pupunta doon sa totoong website at ilalagin niya lahat ng mga information na nilagay mo dito. Kaya, tinawag na phishing. So, ang pamingwit niya is the website. Ito yung bait, yung email. So, pinagat mo yan at napunta sa kanya, nahuli ka niya. Kaya, tinawag siya na phishing. But ang, ang letters niya ay P-H-I-S-I-N-G. Phishing. May tinatawag din tayo sa pang uri ng phishing. Pero ito naman ay farming. Ito naman, parang pagtatanim no, sa lupa talaga. More complicated way of phishing or it exploits the DNS or domain service system. Ano ba ang DNS? Ang DNS ay parang uh, GPS ng isang PC or address niya. Kung baga parang kung sumakay ka ng tricycle driver at sinabi mo sa tricycle driver, uh, punta po po sa, let's say, magalang. Punta po ka ng magalang. So alam ng driver kung saan siya pupunta, tama? That is the DNS system or domain name service. Kapag tinay mo www.facebook.com at in-enter mo, alam ng computer mo kung saan siya pupunta. Ah, sa Facebook, gusto mo pumunta ng mga user ng PC na ito. So, ang gagawin doon ng farming, kailangan niya muna ng physical na access sa yung laptop or ng PC. Ang gagawin niya, papalitan niya yung DNS mo. Ang gagawin niya, kung itatay mo ang www.facebook.com kesa pumunta ka sa facebook.com, eh, mapupunta ka sa ibang account. Tignan natin yung example ng farming sa next slide. So, ang gagawin ng attacker ay kailangan niya munang mapuntahan ang iyong PC. So, kailangan niya ma-access mo na yan. Yung DNS server mo. Ang gagawin niya is papalitan niya yung kanyang uh, domain name service. So, alimbawa, ang pinupuntahan mo talaga ay www.niceback.com. Ito yung totoo. Ang gagawin niya, gagawa siya ng website www.niceback.com nice bank pero pinalitan niya yung isa one siya instead na i ginawa niya n1 ce bank so hindi mo mahalata yan so ang gagawin niya gawa siya ng website na every time na ita-type mo ang nicebank.com instead na pumunta siya sa nicebank.com siya ay pupunta sa n1 ce bank so pinalitan niya kasi yung address para kang nagpunta sa tricycle driver na binrainwash ayan so, paano ba yun so alimbawa ang tricycle driver, alam niya, ito ang pupuntahan. Pero, binrainwash siya. Kapag ang pasahero mo ay nagpapunta sa magalang, ang magalang, ang ibig sabihin sa iyo, ay porak. Ganun ang ginagawa. So, kapag sinabi mong nice bank, dadali ba niya sa ibang lugar? Yung ginawa ng attacker. This is how farming works. Kaya tinawag siyang farming kasi kailangan niya muna magtanim ng DNS server sa iyong PC. Okay, kaya tayo siyang farming, marang pagpatamin. Okay? So, napakadelikado rin. Kaya lagi dapat tayo maglagay ng password sa ating computer. Lagi natin sinasabi na think before you click. Lagi natin narinig yan eh, sa mga advocacy, sa mga slogan. We always say this phrase, but what do we really need to think before clicking? Ano ba yung kailangan natin isipin? Think before you click. Pero hindi pa naman alam sa kung ano yung Iisipin ko or itatink ko bago ako mag-click. Here are the few things that you want to think before you click. Tanungin mo lang ang sarili mo. Number one, would you want your parents or grandparents to see it? Siyempre, pasok pa yan sa standards ng pamilya ko pag pinost ko to o pag ginawa ko to. Kung no ang sagot, huwag mo nang ituloy. Would you want your future boss to see it? Five years from now, ten years from now, magkakaroon ako ng professional na trabaho. Okay lang bang makita to ng boss ko? Hindi ko ba ikakasira to? So, kung no ang sagot, huwag mo nang ituloy. Did you depend on your friends to protect your reputation online? Kung nakasalalay sa iyong mga kaibigan ng reputasyon mo online, 
hindi maganda yon dapat nakasalalay sa iyo no? so kung sila ang nag-upload ng mga wacky pictures mo mga stolen shots mo mga sensitive photos mo joke lang daw no? na huwag kang papayag syempre kung ikakasira mo yan sa kanila pero pero sa iyo hindi maganda dapat ay sabihan mo sila Does your post set to private? Kung naka-public yan, bakit mo pinapublic? Ano ang gusto mong makuha? Bakit kailangan public yan? Bakit hindi mo nalang friend? So, isip mo na tayo. Number four, are you giving too much information? Bago mo i-click, masyado pong marami yung binigay kong information dito. Pag nag-picture ako ng lisensya ko, nakikita ba yung buong lisensya? Pag nag-picture ako ng bahay ko, nakikita ba yung loob ng bahay ko at mga appliances na nasa loob? If you're giving too much information, think again. Number five, are you reporting inappropriate posts? Pag ba ikaw na kita ng mga posts na medyo malastua o medyo violente, nare-report mo ba sila? Kailangan kasi report natin. We should help one another in reporting this kind of uh, frauds and scams. Kapag nabiktima ka, wala na tayong magagawa doon. Talagang ganyan. All you, all you can do is to help others not to suffer the same fate as you have. So kung ikaw ay na-scam, ikaw ay na-loko, ikaw ay na-victima ng tao na to, help others by flagging it. Now, the threat of cybercrime is very real. While you may not experience the threat now, whatever information we share today could affect our future. So always remember to zip it, block it, and flag it. Pag sinabi natin zip it, keep your personal stuff private and think about what you say and do online. That is the First way, and prevention is better than cure, i-zip natin or i-secure natin ang ating mga uh, information para wala silang makuha. Second is to block it. Block people who send nasty messages and don't open unknown links and attachment. Kung ang nagsisend sa'yo palagi, kahit kilala mo pa, nagsisend siya ng mga link ng mga raffle, nagsisend ng mga pinapalike, nagsisend ng mga parang kalasuan ng picture, kahit kalokohan lang, eh, i-block mo na. Nako, napaka-delikado ng ganyang klase ng tao, lalo na kung kilala mo pa. At lalo na kung hindi mo kilala, i-block mo na kagad. And number three, flag it. Flag up with someone you trust if anything upsets you or if someone asks to meet you offline. Kung nabiktima ka na nito, i-flag mo na yan, i-post mo na yan para maging aware ng ibang tao. Kung naman na uh, merong nangbubuli sa'yo, uh, i-sabihin mo sa iba para ma-actionan, ipagbigay alam sa mga kinauukulan. At kapag naman meron kang ka-meet up, marami nang nadiktima ng ganito eh. Nakilala nila sa Facebook, tapos nag-meet up sila. Yung iba, uh, hindi na naka-uwi. Nako, napahamak na. Uh, kung ikaw ay talagang napag-desisyonan mo na makipagkita, which is hindi naman dapat sana, eh, siguro doon mo meron kang kasama o may nakakaalam kung saan ka pupunta, makipagkita sa isang safe na lugar, sa barangay hall, sa police station, sa maraming tao, sa talagang public place na alam mo magiging safe ka. Huwag kang papayag na makipag-meet sa lugar na hindi mo alam o pamilya. And always, you flag it. Kapag alam mo na medyo kaduda-duda yan, na ako ipagbigay alam na sa kinaon. As we've mentioned a while ago, internet is a super highway. Napaka-lawak ng internet. Pero, eto ba ay nakakatakot gamitin? Hindi na ba natin ito gagamitin? I think no. Ang internet ay pwede natin i-consider as a pencil. A pencil, parang lapis. If in the wrong hands, pwede makapanakit ang lapis. No? So, hawakan yan ng isang tao at ipagtutusok ng mata o ipagsasaksak yan sa'yo. Talagang mapabahama ka. But with the right hand, bigay mo yan sa artist, alam kung paano gamitin. Pwede kang mag-drop ng napakagandang artwork gamit ang lapis na yan. So, again, The internet, the use of internet, and how to be safe online depends on the user. Sa iyo, nakasalalay ang safety mo. Ang internet ay parang lapis lang. Nasa iyo ang kamay kung nagamitin mo sa mabuti o sa masama ang internet. Ang uh, technology na ito. Uh, Napaka-powerful ng technology. May hindi ka ba naintindihan sa ating topic for today? I-approach lang ngayong Al's teacher para mapigyan ka pa ng ibang examples at para mapag-usapan ba ang topic na ito. I hope may natutunan tayo sa topic na ito. Mag-ingat sa paggamit ng internet at ng social media para tayo ay mag-insight. Ako sa Sir Ralph at hanggang sa susunod na tutorial.